যেমন এর যে কনসোলটা রয়েছে এখানে পার্টলি ডিজিটাল পার্টলি অ্যানালগ কনসোল ইনস্টেনিয়াস ফুয়েল ইকোনমি গিয়ার পজিশনিং ইন্ডিকেটর অ্যাভারেজ ফুয়েল ইকোনমি এই সবকটা জিনিস আপনি এখানে পেয়ে যাবেন তার সঙ্গে বাইকটার যে নতুন জিনিসটা অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউএসডি ফক তো এই সব মিলিয়ে বাইকটাতে অনেক কিছু আছে যেটা জন্য এটাকে নতুন নতুন বলে ফিল হবে ওভারঅল এই বাইকটার উপরে ডিটেলস ওয়ার্কআউন্ড আমার করা আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে কিংবা আই বাটনে সেই ওয়ার্কআউন্টটার লিঙ্কটা দিয়ে দেবো যদি এই বাইকটা সম্পর্কে ডিটেলস ইনফরমেশনগুলো আপনার লাগে তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করবো সেই লিঙ্কটা থ্রু দিয়ে প্লিজ বাইকের সম্পর্কে আমার যে ডিটেলিংগুলো করা আছে সেটা দেখে নেবেন তাও মোটামুটি যদি বলা হয় টুয়েলভ লিটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ওয়ান সেভেন্টি মিলিমিটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স বাইকটার ওজন ওয়ান ফিফটি টু কেজি ডিটিএসআই টুইন স্পার্ক ওয়ান সিক্সটি পয়েন্ট টু সিসির একটা ইঞ্জিন যেখান থেকে আপনি সেভেনটিন পয়েন্ট থ্রি পিএস পাওয়ার পাবেন ফোরটিন পয়েন্ট সিক্স নিউটোমিটার টর্ক পাবেন তো এই হলো ব্যাপার নতুন স্টিকারিং এখানে ইউজ করা হয়েছে যদিও হ্যালোজিন বাল্ব সামনে তবে আমার মনে হয় না হ্যালোজিন বাল্ব যে হেডলাইট ইউনিটটা সেটা খুব একটা প্রবলেমেটিক কারণ আমি আগেও বলেছি এবং আমি নিজে বিশ্বাস করি যারা রাইডে বেরোন তাদেরা জানেন যে হ্যালোজিন হেডলাইটগুলোর গুরুত্ব কতটা তো এই পর কাগজে কথা অনেক বলে ফেলছি এই পরে চট করে মোটর ব্লক সেট আপে চলে আসি আর এই বাইকটাকে চালিয়ে দেখি তো বাইকটাতে বসে প্রথম যে জিনিসটা নোটিস করার মতো সেটা হচ্ছে সিট হাইট যদিও সেইভাবে বাজারে কোনো জায়গায় মেনশন করা নাই তাও আমার হাইট ফাইভ ফিট সেভেন ইঞ্চ আমার দুটো কিন্তু ঠিকঠাকভাবেই নিচে অবধি পৌঁছাচ্ছে সুতরাং আমার হাইটের মতো যাদের হাইট হবে বা আমার থেকেও যাদের কম হাইট হবে মেবি ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চ যাদের হাইট হবে তাদেরও এই গাড়িটাতে চালাতে কোনো অসুবিধা হবে না আর এই বাইকটার সিটিং পোস্টারটা একটু স্পটি সামনের দিকে আপনাকে একটু ঝুঁকতে হচ্ছে ফুটপ্যাকের পজিশানটা একটু রেয়ার সেট আর গাড়িটাতে মোটামুটি গাড়িটার ওপরে বসার মতো একটা ফিলিংস আছে বেশ একটা কমেন্ডিং রাইডিং পোস্টার স্পোর্টি কিন্তু খুব একটা আনকমফোর্টেবল না তার সঙ্গে এই ভীষণ সুন্দর দেখতে একটা ড্যাশবোর্ডের মতো ব্যাপার আর এই ব্লু লাইটগুলো তো দুর্ধর্ষ তো কাগজের কথা অনেক হলো এবার বাইকটা চালিয়ে দেখা যাক অ্যাকচুয়াল রোড কন্ডিশনে বাইকটা আমার কেমন ফিল করায় সো ওয়াও ওকে লেটস গো শহরের মধ্যে এই বাইকটা চালানোর সময় আপনি আনন্দ পেতে বাধ্য হবেন কারণ এই বাইকটা যে ফিল হো মাই কড এটা আপনাকে কিন্তু দুর্ধর্ষ একটা ফিলিংস দেবে একটা কমেন্ডিং একটা রাইডিং পস্টার একটা এনগেজিং রাইডিং পস্টার সেটা বলে এটাই বেটার হবে এরকম একটা এনগেজিং রাইডিং পস্টার নিয়ে এরকম একটা রেভ হ্যাপি একটা বাইক চালাতে কার না ভালো লাগে তবে এই বাইকটার ইঞ্জিনটা বেশ একটু পুরনো হয়ে গেছে তার ফলে বিট ভাইব্রেশন আপনি কিন্তু একটু ফিল করতে পারবেন যখন বাইকটাকে একটু মানে হাই রেভ করবেন তখন এবং সেই ভাইব্রেশনটা ফুট পেগে আপনার বেশি ফিল হবে হ্যান্ডেল বারের যে ভাইব্রেশন সেটা আসছে একদম আর পি এম এর কাঁটাটা যখন শেষের দিকে ছুঁই ছুঁই তখন আদারওয়াইজ কিন্তু বেশ একটা ভালো ফুট প্যাকের ওপরে ট্যাঙ্কের নিচে জায়গাটাতেও হালকা একটু ভাইব্রেশন রয়েছে তবে সেটা অতটাও আপনাকে চিন্তায় ফেলবে না এই কথাটা বলা যেতে পারে আর এই বাইকটার যে হ্যান্ডেলিং সামনে একটু মানে ট্রাফিকের মতো আসে তখন এর হ্যান্ডেলিং ক্যাপাবিলিটিটাকে একটু ভালো করে পরক করে দেখা যাবে এই বাইকটাকে চালাচ্ছি শহরের মধ্যে বেশ একটু বিজি রাস্তা খুব একটা আমার প্রবলেম হচ্ছে না বেশ রেভ হ্যাপি বেশ ফ্রি ফিল করছে বাইকটা তো সিগন্যাল পড়ে গেছে সিগন্যালটা পেরিয়ে গিয়ে তারপর বাকি কথাটা বলা যাক ওকে ওকে ওয়ান টু থ্রি লেটস গো ওয়াটার পুল ওয়াটার পুল 
তো ওভারঅল বাইকটাকে যখন চালাচ্ছি বেশ মজা লাগছে এবং আমি শিওর এই বাইকটা যারা চালাবেন তারাও বেশ মজা পাবেন তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এর ইঞ্জিনটা একটুখানি পুরনো হয়ে গেছে সুতরাং ভাইব্রেশন সেখানে রয়েছে নতুন যে এন সিরিজের যে বাইকগুলো তার যে ইঞ্জিন সেটা যে স্মুথনেস তার সঙ্গে এই বাইকের এই সিরিজের মানে এন সিরিজের ইঞ্জিনগুলোর কম্পেয়ার করাটা কতটা ঠিক হবে আমি জানি না কারণ এই এন সিরিজের বাইকগুলো থেকে যেটা আপনি পান সেটা যে ক্রুড একটা র পাওয়ার সবসময় একটা ইগার টু রেস একটা ফ্রুগালনেস এই বাইকগুলোর মধ্যে রয়েছে এবং এই বাইকের হ্যান্ডেলিংয়ের কথা যেটা আমি বলছিলাম ভীষণ ভালো হ্যান্ডেলিংয়ের আপনি শহরের মধ্যে যান এই ধরনের চট চট করে টার্নগুলো নিন কিংবা হাইওয়েতে যান হাই স্পিডের স্টেবিলিটিটাও কিন্তু এই হ্যান্ডেল থেকে আপনি ভালো পেয়ে যাবেন এতক্ষণ চালালাম ক্লাচ বেস লাইট ফিল হচ্ছে এবং গিয়ার বক্স থেকেও কোনো কমপ্লেন আসেনি ইজিলি গিয়ারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কোনো ফলস গিয়ার হয়নি কো আর এই বাইকের ব্রেকের কথা যদি বলা হয় সামনে তিনশো মিলিমিটারের ডিস্ক ব্রেক পাবেন পেছনে দুশো তিরিশ মিলিমিটার ডিস্ক ব্রেক পাবেন ডুয়েল চ্যানেল এবিএস পাবেন তো সামনে একটু ফাঁকা হলে ডিস্ক ব্রেকটা কেমনভাবে এফেক্টিভলি কাজ করছে এবং ডুয়েল চ্যানেল এবিএস কেমনভাবে এনগেজ হচ্ছে সেটা জানা যাবে ওকে সো পাওয়ারটা বাড়ালাম সাইডে গেলাম ফ্রন্ট ব্রেকের পালা ও ক্রেট সুপার বাইট সুপার বাইট এবার আবার স্পিডটা একটু বাড়াবো রেয়ার ব্রেকের পালা ওকে আর রেয়ার ব্রেকটা সসো মানে ঠিক আছে স্টপিং পাওয়ার ভালো কিন্তু ফ্রন্ট ব্রেকের বাইকটার যে সার্ভনেস সেই সার্ভনেসটা রেয়ার ব্রেকে একটু মিস যাচ্ছে এটাই যা আর এই বাইকের মাইলেজের কথা যদি বলা হয় মোটামুটিভাবে ধরুন এই বাইকটা থেকে অন অ্যান অ্যাভারেজ আপনি ফর্টি এক্সপেক্ট করতেই পারেন এরপর যদি একটুখানি ভালোবেসে ভালোবেসে চালান দেন মাইলেজটা একটু বাড়তে পারে তবে ওনার রেগুলার রাইডিং কন্ডিশান এরকম শহরের মধ্যে থার্টি ফাইভ টু ফর্টি এর বেশি এর কাছ থেকে এক্সপেক্ট না করাটাই বেটার তবে ধীরে সুস্থ চালালে মাইলেজটা কিন্তু বাড়তে পারে এই কথাটা বারবার কেন বলি কারণ একটা বাইক থেকে কেমন আপনি মাইলেজ পাবেন সেটা সম্পূর্ণ রকম ডিপেন্ড করবে আপনার রাইডিং স্টাইলের উপর কেমন রাস্তায় চালাচ্ছেন কীভাবে আপনি থটল ওপেন করছেন বাইকটার টায়ার প্রেশার কি হেলথ কন্ডিশান কি এই সমস্ত করা জিনিস মিলে আপনার মাইলেজটাকে কনফার্ম করে তো এই জন্য আমার কাছ থেকে হয়তো একরকম মাইলেজ আসতে পারে আপনার কাছ থেকে একরকম মাইলেজ আসতে পারে এই একটা ব্যাপার সো বাইকটার যে সাসপেনশন সেই সাসপেনশন সেট আপটাকে নিয়ে একটুখানি ডিসকাস করা যাক এবার ওকে সো সাসপেনশন অন আ বিট স্টিপার সাইড স্টিপার সাইড হওয়ার জন্য এর হ্যান্ডেলিংটা ভীষণ ভালো এর স্টেবিলিটিটা ভীষণ ভালো কিন্তু তার সঙ্গে এই বাইকটাতে একটা নতুন যে জিনিস অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউএসডি ফোরটা এই ইউএসডি ফোরটা থাকার জন্য এর টপ এন্ডে গিয়ে এই বাইকের হ্যান্ডেলিংটা একটু বিট ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে তার সঙ্গে যেটা হচ্ছে ওভারঅল এর যে ফ্রন্টের যে পোর্শনটা হ্যান্ডেল বারে টি এর যে পোর্শনটা সেটা আগে থেকে স্ট্রেংথটা বেড়েছে এই একটা ব্যাপার কিন্তু সেই অর্থে একটা ইউএসডি ফোর থেকে যে পারফরমেন্স আপনি ফিল করার কথা এক্সপেক্ট করছেন সেই ফিলটা আপনি কিন্তু এই বাইকটা থেকে অতটা বুঝতে পারবেন না এটা একদম বাস্তব কথা আর ওভারঅল এই বাইকের যে সাসপেনশন সেট আপ সেই সেট আপটা থেকে আপনি বেশ একটা ভালো কমপ্লায়েন্ট রাইড পাবেন তবে খুব যদি এবড়ো খেবড়ো রাস্তা হয় খুব যদি আন্ডারটিং সার্ফেস হয় বা সাডেন পটহোল চলে এলে তখন কিন্তু আপনাকে বাইকটাকে স্লো করতেই হবে একটা ভালো স্পিড ক্যারি করে কিন্তু আপনি এই বাইকটাকে নিয়ে তার গর্তগুলোর উপর দিয়ে আর কি মানে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে পেরোতে পারবেন না এই হলো একটা ব্যাপার তো ওভারঅল বাইকটা যে জিনিসগুলো আমার বেশ ভালো লাগছে একটা সুন্দর হ্যান্ডেলিং তার সঙ্গে ইঞ্জিনটা পুরোনো বিট ভাইব্রেশন আসছে ইঞ্জিনটা থেকে তারপরেও ভীষণ ফ্রুগল ভীষণ একটা নিম্বলনেস এই বাইকটাতে ওভারঅল আপনি দেখতে পাবেন এই হচ্ছে কিছু ব্যাপার তো এরপর বাইকটাকে এখান থেকে ঘুরিয়ে নি তো আমাদের বর্ধমানের চারিদিকে এরকম রোডের কনস্ট্রাকশান চলছে এবার যতদিন এই ধরনের কনস্ট্রাকশান চলবে ততদিন পর্যন্ত একটুখানি প্রবলেম হবে প্লাস এখানে খারাপ রাস্তা রয়েছে ধুলো বালি রয়েছে সাসপেনশানটাকে একবার পরক করে দেখা যাক ইয়েস ইয়েস ডেফিনেটলি অন আ স্টিফার সাইড 
তুই বাইকে সিটটা বেশ কমফোর্টেবল মানে সাসপেনশন স্টিফ হলেও এই যে সিটের যে কুশেনিং যে প্যাডিং সেটা কিন্তু ভীষণ ভালো না সফট না হার্ড তার মানে এই সিটটা থেকে অ্যাডিশনাল একটা সাপোর্ট আপনি পেয়ে যাবেন এই সিটটা ইটস অনেক বাজে রাস্তা পোর্শনগুলোকে অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে তো এই টায়ারটাও বেশ ভালো টায়ারের গ্রিপটাও বেশ ভালো মানে বেশ একটা এনগেজিং এনগেজিং ব্যাপার আপনাকে ফিল করাবে তো ফাইনালি এই বাইকটাকে চালানোর পর এই বাইকটা সম্পর্কে আমার কি অভিমত দাঁড়ালো সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার টাইম চলে এসছে তো ফাইনালি এই বাইকটা চালানোর পর এই বাইকটা সম্পর্কে আমার যে ব্যক্তিগত অভিমত সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার টাইম চলে এসছে ওকে বাইকটাকে যদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দেখি ভীষণ পাওয়ারফুল একটা বাইক এই বাইকটা চালানোর সময় আপনি ভীষণ মজা পাবেন ইগার টু রেস ফ্রুয়েল একটা ইঞ্জিন কিন্তু বিট ভাইব্রেশন চলে আসছে বাইকটার মধ্যে হ্যান্ডলিং বাইকটা সুপার একটা স্পোর্টস বাইকের মধ্যে যে যে কোয়ালিটিগুলো থাকা দরকার সেই কোয়ালিটিগুলো আপনি এখানে পাবেন উপরন্তু ইউএস ডি ফোক পাবেন তবে ইউএস ডি ফোকটার এফেক্টিভনেস ততটাও নয় তো সেদিক থেকে দেখতে গেলে ওভারঅল বাইকটা ভীষণ ভালো কিন্তু কম্পিটিশন যদি কথা বলি তাহলে বাজারে এই বাইকটার সব থেকে বড় কম্পিউটার হলো টিভিএস এর অ্যাপাচি ওয়ান সিক্সটি ফোর ভি অ্যাপাচি ওয়ান সিক্সটি ফোর বির পাওয়ার এর থেকে পয়েন্ট থ্রি পিএস বেশি অ্যাপাচে ওয়ান সিক্সটি ফোর বির টর্ক এর থেকে পয়েন্ট ওয়ান থ্রি নিউট্রোমিটার বেশি টর্ক আর পাওয়ার ফিগারটা একটু বেশি হলেও অ্যাপাচে যেখানে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাপাচের ওয়েট এর থেকে সিক্স কেজি কম তার সঙ্গে সেখানে ফুল ডিজিটাল ডিসপ্লে পাবেন প্রচুর ফিচার্স পাবেন একটা এলইডি হেডলাইট পাবেন তো ওভারঅল দেখতে গেলে অ্যাজ এ প্যাকেজ সরি বাট ইয়েস ইট ইস দ্য ট্রুথ অ্যাপাচে ওয়ান সিক্সটি এর থেকে বেটার একটা পারচেস হবে বাট আপনার যদি একটা স্পোর্টস বাইকের প্রয়োজন হয় যেখান থেকে আপনি সুপার হ্যান্ডেলিং পাবেন দুর্ধর্ষ কর্নারিং এবিলিটি পাবেন এবং ভীষণ ফ্রুগাল একটা ইঞ্জিন পাবেন দেন প্লিজ লুক নো পার্দার দিস ইজ আ পারফেক্ট বাইক ফর ইউ আমার মনে হয় কাছাকাছি কোনো বাজাজের শোরমে যান বাইকটাকে কাছ থেকে দেখুন পার্লার টেস্ট রাইড নিন এবং আপনি নিজে বুঝুন এই বাইকটা আপনার জন্য কতটা পারফেক্ট তো এই ছিল এই বাইকটা চালানোর পর আমার ব্যক্তিগত অভিমত যদি এই কন্টেন্টটা আপনাদের ইনফরমেটিভ লেগে থাকে হেল্পফুল লেগে থাকে দেন প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না ডেফিনেট একটা লাইক দেবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো কন্টেন্ট নিয়ে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ততক্ষণ মতো ভীষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টাটা